中国の選手を倒せる数少ない外国の選手だと思いますね、はいまあ、もちろん張本選手もそ,そこに含まれてるんですけどもリン・ユンジはチャイニーズ・タイペイの22歳ですさあ第3マッチシングルス横谷とリン・ユンジの対戦ですでは審判団も紹介します第3マッチ主審は立花信也さん副審は佐藤富子さんですまあ年齢的には同世代じゃないですかね、横谷選手と、はい、1歳差ですかね、えー、こちら横谷が2002年の5月、えー、ニュンジが2001年の8月です、横谷の良さはどんなところですかそうですね、やはりこうフォアハンド攻撃が非常にあの安定してまして、はい、まあそのフォアハンドの攻撃をたくさん。あのー打てるときは非常に調子がいいですよね、えー、そのフォアハンド注目ですそしてリン・ユンチです改めてリン・ユンチのこの強さの秘訣はどこにあるんでしょうかそうですねまあ強力な両ハンド攻撃プラスチキータですかねはい。まあ通常であればまああのフォアが強くてバックが少しあの攻撃力が落ちるんですけどもこの選手はフォアもバックも攻撃力が非常に高いですよね、はい、その両ハンド注目ですさてマッチカウントは2対0木下マイスター東京がリード、まあ、ですから静岡ジェイド静岡ジェイドはもう負けるわけにはいきません横谷横谷城は今シーズンシングルスは5試合で2勝3敗です今シーズンは埼玉の曽根そして金沢の松平この両選手に勝利をしていますさあ第1ゲームまずは横谷リン・ユンジも取り返します、まあ、横谷が勝機を見出すにはやはりそのフォアハンドを生かしていきたいところですかね守っていては当然勝てないと思いますので、はい、多少リスクを犯してでも攻撃をせざるを得ないですよね、はい、まあなかなかその世界ランク一桁のボールが飛んできますからまあ、それを打ち返すのは非常に高度なテクニックがいるんですけども今もストレートのフォアハンドを触ることはできませんでしたリー・ユンジュが今世界6位で横谷は現在最新で451位ですさあ序盤からリードを奪っていますリー・ユンジュ卓球の場合はその世界ランクの差がそれほど大,く大きく影響しない競技ですので、はいまあ、通常であれば6位と400位台だと圧倒的に6位は強いはずなんですよね。テニスとかだとそんなイメージですね。そうですよね。えー、はい、あ。まあ卓球だと横田にも勝利を見出す可能性はあるということですかね。そうですね。うん、まあ少しリン。リンユージが油断したりとかですね、こう調子を落としたりリズムを狂わすと、その力の差が五分五分になったりしますね。レシーブがネットを超えませんでした。こうリンユージの強さはバックハンドで狙って攻撃ができるっていうところに強みがあります。はい。ここもネットを超えず、ワンセブン。ワンセブンです。まあ、ここまでの試合を見るとチキータのレシーブに対してブロックで返すことが多いんですけど、はい、リン・ユンジュの場合はその相手のチキータのレシーブに対しても両ハンドで攻撃ができる技術力を持ってますね。
本の横谷選手は1点が遠く感じてますねフォアハンドが今度はオーバーです、まあ、ここまで点差がつくとどういうことを考えてやってるんですかねうーんもうここまで点数差がつくとですねもう次のゲームのことを考えますね。はいはいでまあ、次のゲームでいい配慮をするためにこう感覚をこう何かこう見出していきたいという感じですかね。そうですねあっという間に第1ゲーム終了です、イレブン・トゥー、ビン・ユンジュがあっという間に第1ゲームを取りました。いやー全く対応できてませんね、小谷選手は。まあ、横谷選手もここまで2勝3敗でですね松平選手とか曽根選手に勝ってる選手のでなので実力はあるわけなんですよね、はいまあ、その選手がこう対応できないっていうレベルが世界レベルかもしれないですね。あと、まあ、先月、岡山のハウシューアイとの試合でも、まあ、フルゲームでしたんで、まあ、ある程度こう粘ってたんですよね、そうですねその試合は2ゲームアップからの逆転負けでした、まあ、このいかに相手のボールに対して素早く対応できるかが、あのー、勝敗の鍵を握ってまして。はいトップの選手であればあるほどすぐにこうその対応する時間が短いんですよね、はいはい、これが例えば横谷選手があの3ゲーム目から対応できるようになっても、まあ、時すでに遅しなんですよね、はいまあ、できればこの2ゲーム目からこう対応していかないと手遅れになってしまいますね。その横谷はレシーブからのスタートです第二ゲームフォアハンドのレシーブフォアハンドクロスに持ってきましたスタッフに持っていってポイント練習ですいい配置してるんじゃないですかそうですねチキータのレシーブだとそのリンユージに狙われる可能性があるのでつっつきを今送りましたね下回転のですね三ポイント練習ですこの戦術を素早く変えるっていうことは非常に大事ですねはいストレートに持っていきましたがレフトに当たってオーバーサーブはリー・ユンジですダイゲームは横谷がいい入りをしています今のレシーブはナイスですね、はいあの冬をつく長いレシーブに対して今対応しましたから多分横谷選手の中には頭の中に入ってるんだと思いますねうもうこれは大きくオーバーこの辺りやはり強気ですよね1本目長いサービスで失点しておきながらもう1本いくところがですね通常であれば違うところにサービスを出すんですけど、はいまあ、この辺り同じところにサービスを出すっていう勇気がありますね。タオルを使った後、まあ、少し相手が空いた後のポイントを横谷が取りました。わーナイスレシーブ威力があってしかも正確ですから、はい、はい即こうサービス側は失点につながってしまいますねここはストレートにレシーブを持っていった4番です
デッドインですレッドサーブのやり直し細かくサービスの変化をやっぱり変えてますね、はい、見た目だと少し分かりづらいんですけども例えばどういう変化どういう修正があるんですか少しですね回転量を変えるんですよね同じサービスでも、はい、ものすごく回転量のあるサービスを出したり少し回転量があったりとかですねそのあたりのこう、あのー、回転量を調節するチャンネルがものすごく細かいわけなんですよね、うん、ーで回転がまた違うと相手は取りづらい、ね、取りづらいですね、はい、少しでも角度を間違ってしまうと相手にチャンスを与えてしまいますのでうん悔しがったよく感じですはいシェーブもう本当トップレベルだとすと同じリズム、同じ回転はもう通用しないんですよね、すぐ対応されますから、はあはあ、タイミングを変える、回転の種類を変える、回転の量を変える、まあ、そういう形で相手にこう対応させないようにしなければいけないんですよね。持ち上げて戦いってくるここは厳しいコースに来ましたただ横田にもしっかりリードを保ってますね、はい、<笑>今のもよくこう予測して対応しましたねレシールがネットただリー・ユンジも表情を変えずに落ち着いて食らいついてます少しでも困った顔してくれるといいですね<笑>いいんですけど<笑>攻めていって取り切ったイ96ですうーんあのチキータに対してまだちょっと対応し,しきれてませんね、はい、これはレシーブオーバー1点差です強気ですよねリードされている場合はですね相手に攻撃をさせないようにするのが通常の戦術なんですけども、はい、あえて長いサービスを出しますから非常に強気ですこれはネットを越えませんでした少し首をかしげたリン・ユンジュ横谷、ゲームポイントですチャンスですね、横谷選手。このゲームは取りたいですね大試験を落としている横田にこの第2ゲームを取り切ることができるかどうかう持ち上げましたがオーバーです点ない。点ない。一点差です今のはチャンスでしたね少し手前に落ちましたボールがコースを狙ったレシーブ。点ゴールです。今のもう一回バックに長いサービスを出す。出すと面白かったんですけど、安全に行ったがために読まれましたね。点ゴール、お互いにゲームポイントです。最後取ったのはリンユンジュ。ゲームとリン。第2ゲームは逆転で取りましたこれで2ゲームアップとしたリン・ヨンジですいや今のはもったいないですね横谷選手
、まあ、リン・ユンジュからしてみれば少しラッキーな面がありましたね。横田にもちょっと今悔しそうな表情が見えました。本当にユージは表情全く変えませんね。はい。このポーカーフェイスっていうのも大事な要素ですか、選手にとっては。うん。まあ、でも、まあ、出す方がいいという、やっぱり、こう、向かってガッツを出される方が。嫌ですよ。あ、そうですか。はい。ですからやっぱりこう自分をこう鼓舞する力が弱くて、はい、あの相手に相手の勢いに負ける場合もリンユンジュはあるんですよ。えー、ちょっその勢いでなんとかねこう取っていきたいのが横谷ですよね。そうですね。やっぱりスポーツの場合はその。まあ、クールな選手もいますけど、はいまあ、私自身の考え方ではあんまりプラスにならないですねなるほど、はい、あの苦しかったり大事な場面でクールな気持ちはいいんですけども、えー、やはり戦っている以上はやっぱり表面に出した方がいいと思いますさあ第3ゲームです最初のポイントは横谷最後はフォアハンドでした。フォアが安定しているというねこの横谷ですけれども今日のそのフォアの安定感はどうですかいやえっといつも通りだと思いますはいただ相手がこう強いとですねこう焦ったり難しいコースにボールをこう送ろうとしてミスが出てますねあとまあリンユンジは両ハンドがね持ち味と言ってましたがその両ハンドの使い分けは今日はどんな印象でしょうかそうですねここまではあまりバックハンドをあのあまり打ってませんね、はい、通常両ハンドで待つんですけどそれは何か要因はあるんですかねいや今のレシーブもそうですけど横谷選手のこのチキータの質がいいですねなるほどはい、あ。あ、ストリートレーツこのフォアハンドのドライブをですねこうたくさん打つ回数が増えると横谷選手が調子が出てきてですねいいゲームになると思いますよこれもクロスに今度はクロスに持ってきましたまあ、WTT なんかの試合ではですね中国の選手のボールもカウンターしたりブロックしたりするんですよね、リン・ユンジュは、はい、だからこう見ると横谷選手のフォアハンドも質的には世界のトップ選手と変わりないっていうことになると思いますリン・ユンジュは WTT の大会では去年、えー、ザグレムの大会でシングルス優勝しています。あとは東京オリンピックではシングルス4位で混合ダブルスで銅メダル実績のあるリーユンジですまだ若いですから、はいまあ、日本にとってもこれから先まだしばらく強敵っていうかライバルとしてですね続くと思いますね2001年生まれですからリーユンジは22歳ですこう横谷が二十一歳。フォアに持つ。あ、ポイントはリンユンジュ。打った方も返した方もすごかったんですけど。今のプレーはすごいですね。横谷選手タイムアウト。ここで横谷静岡ジェイドタイムアウトです。このタイミング、まあ、このゲームは1点差ではありますがこのタイミングというのはどうご覧になるでしょうかそうですね、あの
まあ5対5になったり相手が少しリードした場面で取るよりかは1点でも自分がリードしている場面で取った方がいいと思いますねなるほどその方が次のプレーを思い切ってできるんですよねやっぱりリードされているときにタイムアウトを取って作戦を与えてもどうしても安全に行きたがるので思い切ったこう戦術が組みあの立てづらいというかですね、はい、点を取るために攻めることを考えるのでタイムアウトを取るタイミングとしてはリードしているときに取った方が良いと思いますね、私の考えでは。森薗監督兼選手もこのタイミングでリードしているタイミングで使ってきましたここまで劣勢ですけど本当にとにかく1点1ゲームをこう取ることがですねあの逆転を生むことになりますので最後まで諦めないことが大事ですね。デッドですフォアンドを抜いていきましたフォーシックス先ほど第2ゲームも翌谷がリードする展開でしたネット際制した翌谷フォーシェイブうんレシーブを少しストップ系統に変更したのかもしれないですね、はいまあ、森薗監督の指示でですねうんこれはミスですセブンバイリードしているタイミングで使いましたんで、まあ、そのリードを保っていきたい静岡ジェイド横谷ですあとこれはネットに当たってオーバー1点差、まあ、今の作戦は非常にいいと思いますそうですか、はい、ミスをしてしまったんですけどあのそんなにがっかりする失点ではないと思いますただ力入ってます<笑>力がものすごく入ってるやっぱり少しでも甘いサービスを出すとリン・ユンジュに打たれてしまいますので、えー、あナイスレシーブですリンユンジュ追いつきましたセブンオールもうサービスを持っている時が卓球で得点率が高いんですけど、はい、その大事なこうサービス権を持っている時にですね一発でレシーブされるとがっかりするんですよ本当にそうなんです、ねはい、もう精神的にこうあの崩れてしまうっていうかですねここは素晴らしいレシーブですバックハンドこの長いサーブも本当いろんな種類があって回転の変化をつけてるので難しいんですけどねレシーブするのがよくあの今いいレシーブをしましたねし跳ねるようなサーブえいおーまたちょっと種類変えてきましたか今のは少しナックル系の回転がないサービスを出しましたね、はい、エイトールその回転量があるそのサーブとないサーブのこの差が激しいんですよねあそうなんですね、はい、おっと際どいコースナイスコースです横谷のショット今のはいかがでしたか今のはいいブロックですねまああれがほんのちょっとでもコースが甘くなるとあの打たれてしまうんですけども一番いいコースでした回り込んだフォアハンドはオーバーナイスオーバーのゲームも先ほどのゲームも9点までは行きましたそうですね勝つのであれば
連続ポイントは必須ですので、えー、1点取って1点取られてでは勝てないのでですね9オール。わあ、素晴らしいバックハンド。バックハンドレシーブ。会心のレシーブじゃないですか。まあ、今の来るのはもう本当予測してたんですけどね。まあ、それにしてもいいレシーブでしたね。横谷ゲームポイントです。ここでもう一。もう一回サーブが、長いサーブが来るかどうか読むんですけど。一回サーブ。ここはしっかりしのいだリーオンですこのあたり横谷選手のプレーも悪くないんですけどね、はい、なかなか連続してポイントを上げることができないですよね10ゴール第3ゲームアデュースはありません次のポイント取った方がこのゲームを取りますスルドイレシーブでしたリーヨンジュ。第三ゲーム一点差。第三マッチストレートで勝ったのはリーヨンジュ。第一ゲームは差がつきましたが、第二、第三ゲームは接戦でした。このリーヨンジュの勝利はどうご覧になったでしょうか。まあ結果論ですけども、やはりこう世界ランクヒット桁の強さがありますよね。はい。まあ実力通りですね。第二第三ゲームともに。点オールからの次の一点をリンユンジが取っての勝利。これで。マッチカウントは三対零、木下、マイスター、東京がリード。まあこれで今日の勝敗という意味では、木下、マイスター、東京の勝利は決定です。ただ第四マッチは必ずあります。まあ、ただ横谷もね、第二第三マッチ、えー、第二第三ゲームはいいところありましたよね。そうですね。まあ、特に第二ゲーム取ってもですね、まあ、テンエイトでリードしてましたから。まあ、このゲームを落としたのが、結果的には、その。敗因になりましたね。はい